Привет, ты смотришь Тойстер. Помнишь двух вот этих ребят? Они стоили всего на всего 250 рублей, произвел их город игр, который скопировал их у VJ, и они очень классные. Это реально самые дешевые трансформеры, которые меня по-настоящему впечатлили. Они классные в плане качества, трансформации, модели, отливки, в общем, всего. Я решил, что я хочу купить всех остальных, которые есть в этой серии. Пошел на Wildberries опять, откуда я заказывал вот этих двух, и заказал еще. На самом деле я заказал целых 4 штуки, но сегодня покажу 2. 2. Причем смотрите, в чем прикол. Видите логотипчик сверху и надписи? Здесь написано Pocket War, здесь написано Роботы, здесь написано Commander, здесь написано Роботы, здесь написано Город Игр, здесь написано Машин Бой, Парень Машина. Да, это очень странно. Короче, мы наконец выяснили, у кого скопировали э, город игр эти самые трансформеры. Вот у этого производителя машин бою, у которых логотип похож почему-то на Лего. Э, также в этом наборчике у нас будет Мегатрон, который трансформируется в танк, что довольно классно. А здесь у нас будет очень странный Бамблби. В плане качества, конечно, по Бамблби видно, что он не самый такой крутой, хотя всякое бывает и всякое возможно. В общем, сегодня мы этих двух ребяток смотрим. Давайте начнем с Мегатрона, потому что лично для меня он гораздо интереснее, чем Бамблби. Ну, по крайней мере, чем эта модель Бамблби. Так, отрезамс, открывамс и доставамс. Ну, так, слушайте, он опять в плане качества очень-очень неплох, как мне кажется. Так, пока не надо выкидывать коробочку, на ней у нас трансформация. Хотя, я думаю, я и без коробки смогу его трансформировать. В коробке нас поджидал вот такой вот Мегатрон. По качеству я сразу вижу, что это тот же самый пластик, который был, например, у Старскрима, и это очень хорошо, потому что он мне очень понравился. В плане покраски тоже неплох. Смотрите-ка, у него металлик покраска. Красный блестящий на руках и торсики. смотрите вот, например, вот здесь. Причем довольно необычно покрашено, но не самое аккуратное. Вот здесь вот прям залезли, это смотрится некрасиво. Также на торсике внутри вот такая грудная пластина серебряная, шлем тоже серебряный. Даже глаза нарисовали. Кривовато, но нарисовали. И на ногах также серебряная отделка вот такая вот. Конечно же, металлические клепки везде, где надо. В ногах вот здесь. А в руках есть? Нет, руки на обычных пластиковых шарнирчиках. И почему-то какая-то странная выпадающая клепка. А нет, она, видимо, так закреплена. Вот здесь в торсике. Эм, огромный минус это то, что сзади он смотрится очень плохо. Вспомните того же самого Старскрима. Давайте ради интереса на него посмотрим. Вот я открываю его спину, и тадам, спина у него смотрелась всегда практически аккуратно, потому что это как бы самолет, но при этом и ноги, ну вот руки рай, что были выбранные. Здесь же, как видите, очень дырявый, видимо, пытались сэкономить много пластика, не совсем понятно зачем. То есть это, по-моему, не тот случай, где можно было много сэкономить. И не влияет это на трансформацию никак. Ну ладно, тут уж ничего не поделать. Дырявый так дырявый. Кстати, фирменные трансформеры тоже дырявые, поэтому ладно. Окей, давайте же попробуем его сначала подвигать. О, у него пушка на шарнире. Попробуем его подвигать, а потом начнем трансформировать. Ноги у него э, гнутся в поясе, разумеется. Небольшой угол, вот такой, 90 градусов можно сделать. Также у него, я так полагаю, гнется стопа. Нога не крутится, она только сгибается в двух местах. Ну ладно, это тоже неплохо. Торсик у него не поворачивается, зато руки на шарнире очень свободно двигаются вокруг своей оси. И в локте они тоже сгибаются под 90 градусов. Руки рассчитаны под батл мастеров в том числе. Скорее всего, батл мастера сюда можно вручить, это хорошо. В общем-то вот, голова, голова даже не поворачивается. Это все, что в плане подвижности может этот парень нам предложить. Теперь же давайте попробуем его трансформировать. Итак, первым делом нам нужно... Нам нужно... А что нам нужно сделать-то? А, нам нужно руки... Ой, мамочки. Ой, мамочки, смотрите, что происходит. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Он может вот так крутиться. Наверное, это так и задумано было. А, тут пружина. Ё-моё, как все сложно. Ух. Так, первым делом нам надо руки соединить между собой. Как-то, я полагаю, вот так. Таким образом, образовав башню этого самого танка. <смех> Башня, состоящая из рук. Как это иронично и странно выглядит. Вот такая. Но при этом, смотрите как поворачивается. А, далее, что мы делаем? Мы вот так ноги выпрямляем и раскладываем их. А, ага, вот так, да? Одну ногу и другую ногу раскладываем. Так, осталось все это дело соединить в общую конструкцию. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. 
И вот так вот у нас получается танк. Причем танк даже на колесиках. Ну, конечно, условные такие колесики, но тем не менее есть они. Что ж, танк получается, конечно, так себе, но тем не менее он получился. Вот такая моделька. Конечно, в виде робота в данном случае Мегатрон мне нравится гораздо больше. Но не трансформировать его было бы просто глупо. Давайте посмотрим на следующую модельку. Это у нас Бамблби. Бамблби. Бамблби это у нас. Все время язык заплетается, когда пытаюсь сказать его имя быстро. Бамблби, 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 Ох. Что-то со мной сегодня не так. Слишком, слишком я бодрый, слишком гиперактивный. Бамблби в виде робота смотрится как-то странно. Он как-то выглядит уныло, что ли, горбатый такой. Ух, пузатый, горбатый, я не знаю. Картоночка нам приготовила. Слушайте, он трансформируется всего нас за 4 шага. Это нехороший знак. Да, да, пластик у него значительно дешевле. И шарниры у него держатся значительно хуже. Смотрите, у него руки болтаются. И ноги болтаются. И прокраска плохая. Это, пожалуй, пока что самая худшая модель из всех вот этих трансформеров, которые мы смотрели. Прям, прям, о, слушайте, прям очень плохо. Прям очень плохо. Что, что с тобой Бамблби? Он не стоячий. Ноги у него гнутся, сгибаются где не надо. Не держатся. Неустойчивый Бамблби. Что с тобой? Очнись. Так, ладно. Что у него двигается? Руки у него двигаются вот так. В локте сгибаются не очень сильно, меньше 90 градусов даже. Ноги в колени вообще не сгибаются, да? Да, ноги в колени вообще не сгибаются. Вот это максимум, то, что они могут сделать. Но зато можно их вперед, можно даже в сторону вот так откинуть. Но лучше бы они в колени сгибались. Так, стопа. Стопа вообще никак не гнется. А голова? И голова не двигается, ну, только условно. Да. Сзади зато у него никаких дыр, а вот такая вот крыша автомобиля. Ну, я могу сказать, что он неудачный. Просто неудачный. Уж так получилось. Давайте сразу его лучше трансформируем. Итак, первым делом нам нужно закинуть вот эту штуку вверх, кабину. Ой, голова спряталась. А, далее мы делаем как-то... Оу! По-моему, голова... По-моему, голова выпала. Да, у него голова выпала. А, нет, не выпала. Или выпала. чё то странное происходит. Так, окей. Короче, вот это мы делаем так. Далее мы раскладываем руки вот так в колеса. Превращаем их. Опа. Опа. Ай, диги ди 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 дай диги ди дай да ди Нет, это не про это. Так, значит, вот так мы его собрали. Теперь ноги соединяем между собой, как я понимаю. А, все-таки стопа двигается, но очень-очень условно так. Мне не нравится, как она двигается, конечно. Так, ноги подскладываем вот сюда. А, и теперь мы делаем... А что мы делаем? А, я понял. Мы вот это должны натянуть... Должны натянуть сову на глобус, как говорится. Давайте попробуем. Не понимаю, каким образом, но он таки у меня сложился в нужное положение. Вот так это дело сюда встает, и вот так это дело вот сюда крепится. Раз и два. Получится очень пузатая машинка, похожая на поддельных каких-то паленых китайских трансформеров. Ну, в принципе, это и есть поддельный паленый китайский трансформер, но как бы модель-то скопирована у Хасбро, поэтому это не совсем так. Оп. Да, очень плохая модель. Мне не нравится. Совершенно не нравится. Да, судя по всему, вот такая штука у нас получается. Ну, что я могу сказать? Выглядит так себе. Кстати, колес практически не крутится, потому что он шаркает чем-то, какой-то своей частью по земле. Возможно, как-то можно выпрямить, а возможно и нельзя. Скорее всего, нельзя. Короче, вот, такой трансформер мне не понравился. Конечно, эта парочка не такая удачная, как первые. Тем не менее, поскольку они все же скопированы ими что с оригинальных трансформеров, это не делает их шибко хуже. А также, помимо них, я купил еще парочку, а именно вот таких вот ребяток. Мы их посмотрим как-нибудь в другой раз, и будет уже интересно заценить. Они должны быть норм, потому что мне вот про этого даже а, Данила, который мне советует всякие штуки по трансформерам и учит меня тому, как в этом разбираться, он мне его, в принципе, советовал, что сказал, что неплохая модель. Ну, а эту я взял до кучи, потому что, как бы, почему бы и нет. Таких вот ребяток посмотрим в другой раз. Ну, а пока же я буду заканчивать. 
Трансформеры эти на свою цену нормальные. По 150-200 рублей это ок. Если бы они продавались, конечно, за full прайс, за 500 рублей это было бы не ок совершенно. Если понравилось видео, хотите продолжение, то ваш лайк очень сильно этому поспособствует. Также подпишитесь на канал, нажмите колокольчик и комментарий написать не забудьте. Вы смотрели канал Тойстер и китайских трансформеров, которые не так уж и плохи. Еще увидимся. Пока.